প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি সাপ্তাহিক সরাসরি স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন এসপি হাসপাতাল নিবেদিত স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রতিদিনে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার সামিউল আওয়াল স্বাক্ষর আমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছেন যাদের মাঝে মাঝে কোমরে ব্যথা অনুভূত হয় আবার কিছু সময় পর সেটি ঠিক হয়ে যায় আবার পরবর্তীতে ব্যথা হয় এরকম পরিস্থিতিতে কি করবেন এরকম একটি বিষয় নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো আজ আমাদের আলোচনার বিষয় কোমর ব্যথায় করণীয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডাক্তার এস চক্রবর্তী সহযোগী অধ্যাপক ঢাকা কলেজ অব ফিজিওথেরাপি চেয়ারম্যান ও চিফ কনসালটেন্ট এসপি হাসপাতাল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি দেখছেন আপনারা চাইলে আজ যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটি নিয়ে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরগুলোতে আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা আসলে যে বিষয়টির কথা বলছিলাম যে অনেক সময় দেখি যে হঠাৎ করে কোমরে ব্যথা হয়েছে পরবর্তী সময় আর ব্যথা নেই আবার কিছুদিন পর সেই ব্যথা আসছে একেবারে অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনার কাছে যেটি জানবার সেটি হচ্ছে কোমরে ব্যথা হচ্ছে এটি আসলে কোথা থেকে শুরু হয় কোমরের কোন জায়গা থেকে ধন্যবাদ আপনাকে আসলে কোমর ব্যথা বা ব্যাক পেন আমরা বলছি ব্যাক পেন ব্যাক পেন একটা অনেক ভাস্ট এরিয়া অনেক বড় একটা সমস্যা আসলে ব্যাক পেন নিয়ে প্রচুর মানুষ সাপার করছে আসলে কেন ব্যাক পেন হচ্ছে এটাই কিন্তু আমাদের বড় প্রশ্ন যে ব্যাক পেনটা কেন হচ্ছে এটা কেউ জানে না প্রত্যেকটা একশো জন রোগের জিজ্ঞাসা করেন যে আপনার ব্যাক পেনটা কেন রোগটা কি ম্যাক্সিমামে বলতে পারে না কি কারণ হচ্ছে যে কারণে তারা সাপার করছে আসলে ব্যাক পেন হওয়ার মূলত যেটা আমরা বলছি এটা মূল দুটো কারণ থাকে সেটা আপনার ব্যাক পেন সেটা লোয়ার ব্যাক পেন হোক মিডিল ব্যাক পেন হোক আপার ব্যাক পেন হোক বা সার্ভাইকাল স্পাইন পেন হোক যেখানেই হোক মূলত দুইটা কারণ আছে মেকানিক্যাল ব্যাক পেন একটা প্যাথোলজিক্যাল ব্যাক পেন তো আমাদেরকে প্রথম আইডেন্টিফাই করতে হবে যে আসলে কি কারণে ব্যাক পেনটা হচ্ছে কিন্তু সবাই ব্যাক পেনের ট্রিটমেন্ট করছে কি চিকিৎসা করছে ব্যথার ওষুধ সবাই যেন ব্যথা ওষুধ খাচ্ছে ক্যালসিয়াম খাচ্ছে মাসল লাগছেন খাচ্ছে বাট কেন ব্যথা হচ্ছে সেটাই জানে না তাহলে ব্যথা কি কারণ কি জানা লাগে কিন্তু আরেকটি বিষয় আপনার কাছে জানতে চাইবো সেটি হচ্ছে কোমরের কোন জায়গায় আসলে ব্যথা হয় কারণ সবাই একসাথে বলে কোমর ব্যথা কোমরের কোন জায়গায় আসলে খুব মজার প্রশ্ন করছেন আসলে যে কোমরে যে ব্যথাটা হচ্ছে কেউ কেউ স্পেসিফিক বলতে পারে না বলে স্যার ব্যথা আছে কিন্তু এই মনে হয় ডান দিকে মনে হয় নিচে চলে যাচ্ছে আবার টিপলেও ব্যথা লাগে না মজাই লাগে আসলে এমন একটা জায়গা ব্যথাটা হচ্ছে যেখানে হাত দেওয়া বা ছোঁয়া কারোর পক্ষে সম্ভব না অ্যাকচুয়ালি মূলত আমাদের স্পাইনাল কর্ড যেটা স্পাইন যেটা ভার্টব্রা দুটা ভার্টিব্রার মাঝখানে একটা করে টিউব থাকে যেটাকে আমরা ডিস্ক এবং এর পাশে থাকে স্পাইনাল ক্যানেল এই ক্যানেল থেকে ভিতর দিয়ে আমাদের ব্রেন থেকে স্পাইনাল কর্ড নেমে আসে স্পাইনাল কর্ড থেকে প্রচুর নার্ভ এটা কারেন্টের মতো তার ইলেকট্রিসিটি এইটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা চলাফেরা বা আমরা আছি বেঁচে আছি এটা হলো অল ইন অল এই স্পাইনাল কর্ড সো আমাদের স্পাইনের কোথাও কোন অ্যানোমালিস হলে আমাদের ব্যথাটা হবে সেটা হতে পারে মেকানিক্যাল হতে পারে প্যাথোলজিক্যাল মেকানিক্যাল মানে ইঞ্জুরি আমরা সামনে ঝুঁকে কাজ করছি একটা কুঞ্চিকে যেমন বাঁকা করলে সেটা কিন্তু ফেটে যেতেই পারে সো আমরা যখন সামনে ঝুঁকে ঝুঁকে কাজ করি ভারী কাজ করি আসার খেয়ে পড়ে যায় অনেকে অনেকে গাছ থেকে পড়ছে সো আমাদের স্পাইনে বিভিন্ন জায়গা ফাটল ধরতে পারে এই ফাটল ধরে সেখানে হাড় ভেঙে সরে যেতে পারে জয়েন্ট ভেঙে সরে যেতে পারে ডিসপ্রলাপস হয়ে যেতে পারে এটা মেকানিক্যালি বলা হচ্ছে যে এখানে গিয়ে তখন কি হচ্ছে ফেটে গিয়ে নার্ভাস সিস্টেমকে যতক্ষণ না প্রেশার দিচ্ছে ততক্ষণ সমস্যা নেই যখনই নার্ভে চাপ দেয় তখন ব্যথাটা শিফট করে যাচ্ছে যে কারণে পেশেন্টরা বাইরে থেকে কিন্তু বুঝতে পারছে না আমাদের ব্যথাটা কোথায় এবং কেউই বলতে পারবে না আমাদের কোথ থেকে ব্যথাটা আসছে এটা একমাত্র এমআরআই বলতে পারবে কোন স্পটে তার প্রবলেমটা আছে এটা হচ্ছে মেকানিক্যালি হচ্ছে এছাড়া প্যাথোলজি আছে যেমন স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে টিউমার আছে টিউমার বড় হয়ে আস্তে 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 স্পাইনাল কর্ডকে ছিঁড়ে ফেললো নষ্ট করে দিল তখন পাটাই প্যারালাইসিস হয়ে গেল অনেক আছে অনেক দিন ধরে ব্যথা ছিল আস্তে 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 একসময় পাটা অবশ হয়ে যাচ্ছে তো দেখা যায় কারো এইটটি পারসেন্ট অবশ হয়ে গেছে কারো ফুল অবশ হয়ে গেছে কারণ স্পাইনাল কর্ডকে নষ্ট করে দিয়েছে টিউমার টিভি স্পাইন হতে পারে একটু আগে আমাকে একজন ফোন দিয়েছিল প্রোগ্রামে আসার আগে তার টিভি স্পাইন ওষুধ খাচ্ছে কিন্তু ব্যথা যাচ্ছে না সে কিন্তু ব্যথার জন্য গিয়েছে কিন্তু ঘটনা ঘটেছে টিভি স্পাইন বা টিভি স্পাইনে শুধু টিভি ওষুধ খেলে কিন্তু সে ভালো হবে না টিভি স্পাইনের সাথে তাকে ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এই বিষয়টা যদি সঠিকভাবে আমরা না দিই তাহলে সে ভালো হবে না সে বলে আমি তো ওষুধ খাচ্ছি আমার টিভি তো ভালো হয়ে গেছে কি করবে সেটি নিয়ে জানবো তবে তার আগে একজন দর্শক আমাদের সাথে ফোনে যুক্ত হয়েছেন দর্শক এই মুহূর্তে কি আছেন আমাদের সাথে ন
এখন আমি তো সম্পূর্ণ শুয়ে আছি আজকে প্রায় বারো চোদ্দ দিন হয়েছে চোদ্দ দিন হওয়ার পর একটু ভালোর দিকে মানে বোঝা দিতেছে যে একটু ভালো কিন্তু আমি ওই যে আমার বাথরুমে যাওয়া লাগে কমেটে আমি বাথরুম করি করি আর এই যে শুয়ে শুয়ে খাওয়া দাওয়া করি এখন শুধু খালি ডাইনে আপনি করতে পারি আর এই লোকে আপনার এই সোজায় থাকা লাগে কারণ কি যখন কোন ব্যক্তি আঠাশ দিন বা বিয়াল্লিশ দিন শুয়ে থাকবে তখন বাসায় কিন্তু এটা মোটো উচিত না কারণ তো অনেক ধরনের প্রবলেম হতো যেমন ডায়াবেটিস রোগীদের ডায়াবেটিস বেড়ে যাবে তো ডায়াবেটিস বেড়ে ঝামেলায় পড়বে কোলেস্ট্রল বেশি থাকলে তাদের হার্টে ব্লকেজ হওয়ার চান্স থাকবে ব্রেন স্ট্রোক করতে পারে বয়স্ক মানুষ যদি শুয়ে থাকে তার ব্লাড সার্কুলেশন কমে যায় দেখবেন যখন শুকনার সময় পদ্মা নদীতে যখন স্রোত কমে যায় তখন ড্রেজিং করতে হয় কেন চ্যানেল ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং করতে হয় কিন্তু যখন স্রোত থাকে বর্ষার সময় তখন কিন্তু ড্রেজিং লাগে না তখন অটোমেটিক সব ফেরি চলে লঞ্চ চলে তখন কোনো ড্রেজিং লাগে না কারণ তখন হচ্ছে যৌবনকাল তাহলে দর্শক এখন কি তো এখন আমরা যখন হাঁটাচলা করছি তখন সমস্যা না অটোমেটিক আমাদের সার্কুলেশন হচ্ছে যখন শুয়ে থাকবো তখন সার্কুলেশন পোর হয়ে যাবে তখন তার ফিজিওথেরাপি দিতে হবে এখানে ফিজিওথেরাপি দিলে ট্রিটমেন্টটা সঠিক হবে এবং ভালো হয়ে যাওয়ার চান্স হানড্রেড পার্সেন্ট কিন্তু যদি ফিজিওথেরাপি ছাড়া হয়তো যদি সে শুয়ে থাকতে পারে তাহলে ওই ফাটলটা রিপেয়ার হয়ে যাবে কিন্তু দেড় মাসে মাসেল উইকনেস ডেভেলপ করবে তখন পরবর্তীতে কি হবে আবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেবে ফিজিওথেরাপি আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো রেস্টের পাশাপাশি অবশ্যই আপনাকে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো ট্রিটমেন্ট পাবেন সুস্থ হয়ে যাবে ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সাথে দর্শক এই মুহূর্তে কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন বসতে গেলে এইখানে মানে ব্যথা পাই মানে কিছু সময় বসে থাকলে থাকলে মনে হয় অনেক ব্যথা মানে উঠতে গেলে আমার অনেক কষ্ট হয় মানে ব্যথা কিন্তু হাঁটা চলার সময় বা এমনি কোনো ব্যথা নাই আমাদের লাম্বার রিজন এর একদম নিচে এল ফোর ফাইভ ফাইভ এস যদি ছোট মাইল্ড ডিসপলপ থাকে বসে থাকলে আস্তে আস্তে মাসেল উইক যার ফলে কিছু জেলটা বেরোয় যায় কিছুক্ষণ বসে থাকলে তখন ব্যথাটা শিপ করে উঠে দাঁড়ালে আস্তে আস্তে ব্যথাটা কমে যায় এটা ডিসপলাপসের জন্য হচ্ছে অনেকে বলে আপনার ককসিসের সমস্যা আছে আসলে ককসিসের সমস্যা না এটা হচ্ছে ডিসপলাপ এটা হচ্ছে মাসেলকে স্ট্রং করতে হবে যেন বসে থাকার সময় তার ওখানে লোডটা কম পড়ে তার মাসেল উইক আছে বডি আনফিট তো আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো আপনাকে একটু ফিজিওথেরাপি দিতে হবে আপনি একজন ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শ নেই একটু ফিজিওথেরাপি করে মাসেলটাকে স্ট্রং করতে হবে আপনাকে চারটা এক্সারসাইজ দোকানদার আমি সাধারণত ট্রিটমেন্ট করার পরে এটা বোঝা যাচ্ছে যে সাধারণত একটা ক্যালসিয়ামের ঘাটতির কারণে যে মেরেরা কোমরের ওখান থেকে একটা আপনার একজন এক ডাক্তার বলছিল যে একটা হাড্ডি শুরু হয়ে গেছে আর কি সপ্ত কৃমিত্বে এটা আমি সঠিক বলতে পারবো না সাধারণত ওষুধ খেলে ব্যথা কমে কিন্তু এখন ইদানিং অত্যন্ত মেরেটন প্লাস কোমর অত্যন্ত ব্যথা বেশি এটা আমি একটু সারের সাথে কথা বলো পেলা আমি একটু সারের সাথে ট্রিটমেন্ট করা বোধ কিভাবে করার সুবিধা হবে সেটা আমি জানতে চাচ্ছিলাম আর কি জি ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা দিচ্ছি দেখেন এটা হলো ওনার প্রথমত ওনার ডিসপলাপস আছে যেটা কারণে ব্যথা ওনার মাথার মধ্যে অনেক চিন্তা যেটা ক্যালসিয়ামের অভাব হতে পারে হার্ড ডিস শুকায় গিয়েছে কিন্তু কনফিউজড আসলে এগুলো কিছু না জাস্ট ডিসপলাপস হয়ে আছে জানার মানে হিস্ট্রি অনেক দিনে 12 বছর আমি একটু আগে বলেছিলাম যে কোমর ব্যথা রোগীরা জানে না কেন ব্যথা হচ্ছে এটা একটা এমআরআই করলেই দেখা যাবে তার ডিসপলাপস হচ্ছে রিপেয়ার করলে সে ভালো হয়ে যাবে তো দর্শক আপনাকে যদি চিকিৎসা করতে হবে হ্যাঁ আপনি যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান তো এসপি হসপিটালে অ্যাড্রেস প্রশ্ন আমার মার সমস্যা হচ্ছে 
রাতে যখন শুয়ে থাকি তখন মা যা না লড়াইতে পারছি না ব্যথা জি আমরা বুঝতে পেরেছি ধন্যবাদ আমার উত্তরটা দিচ্ছি সুন্দর আগেরটা যেহেতু থেরাপিতে ভালো হয়ে গিয়েছিল এবারও ফিজিওথেরাপি দিতে ওনার ডান হাতে যেটা ফ্রোজেন শোলার ডেভেলপ করছে আগে বাম হাতে ছিল এক হাত ভালো হয়ে গেলে আর এক হাত কিন্তু হবে এটা সবাইকে আমরা বলে দিই যে একটা ভালো হয়ে গেলে কেয়ারফুলি তো তার একটা হবে তবে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করে তাহলে চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে ভালো হয়ে যাবে কিন্তু যদি ডিলে করে দুই তিন মাস ডিলে করে তাহলে অনেক সময় লেগে যায় কারণ তখন কি অ্যাডিশান হয়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের ফ্রোজো সোলার প্রথম শর্ত হচ্ছে আগে ক্যাপসুলাইটিস হতে হবে ক্যাপসুলাইটিস থেকে আসলে ভালো হইতে চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা লাগে বা বাহাত্তর ঘন্টা কিন্তু ক্যাপসুলাইটিস থেকে যখন এটা অ্যাডেসিভ ক্যাপসুলাইটিস হয়ে যায় তখন লাগবে এক মাস দুই মাস তিন মাস লং টাইম লেগে যায় এবং কোমরে যেটা ডিসপ্রলাপস আছে এটাও ফিজিওথেরাপি দিলে ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যায় দর্শক আমি আপনার সাইড করব আপনার ফিজিওথেরাপি লাগবে হ্যাঁ আপনি যেহেতু এখানে একবার দেখিয়েছিলেন আবার এসে দেখেন আমরা ঠিক করে দেব ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ আপনাকে কি আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক রয়েছেন দর্শক আমাদের সাথে এই মুহূর্তে কে রয়েছেন নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন জি আমি তানজিলা বলছি জি জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি করবেন আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি আমার আমার প্রশ্ন আমার কোমরে ব্যথা জি জি কতদিন ধরে ব্যথা কোমরে ব্যথা বুঝতে পেরেছি কতদিন যাবত ব্যথা কিভাবে ব্যথা দুই মাস হলো কোমরে ব্যথা হইছে আমি উপর হইতে পারি না কাজ করতে পারি না জি কোন চিকিৎসা করেছেন না এখনো কোন চিকিৎসা করিনি বাসা কোথায় আপনার বাসা বগুড়া বগুড়া আচ্ছা ধন্যবাদ আমরা উত্তরটা দিচ্ছি দেখেন আপনার বগুড়া আছে সারা বাংলাদেশে আমাদের রোগী আছে সারা পৃথিবীতে আমাদের রোগী আছে সারা ওয়ার্ল্ড থেকে আসে ইউরোপ আমেরিকা থেকে মিডল ইস্ট থেকে আসছে আমাদের হসপিটাল এসপিএস রোগী আসছে তো ওনার যেটা আছে ওনার যে ডিসপোলাপস আছে এটা সামনে ঝুঁকলে যেহেতু ব্যথা লাগে এটা ডিসপোলাপস হওয়ার চান্স নাইনটি সো এখানে একটা এমআরআইটা দরকার কারণ এখানে মেকানিক্যাল না প্যাথোলজিক্যাল আমাদেরকে আগে ফার্স্টলি দেখে নিতে কারণ অনেক সময় প্যাথোলজি থাকতে অনেকের টিভি থাকে টিউমার থাকে এই কারণে আমরা সেফটি গার্ডের জন্য কারণ একটা পেশেন্টকে নিয়েও কোনো অবহেলা ম্যাক্সিমাম <laughs> বা ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট রোগীদের জন্য রেস্ট লাগবে কারণ কি দেখবেন অনেক রোগী আছে কোমর নিয়ে হাঁটতেই পারছে না তারা হাঁটাচলা করতে গেলে সমস্যা হচ্ছে হাঁটলেই ব্যথা বেড়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে রেস্টটা বাধ্যতামূলক অবশ্যই একটা এমআরআই করে দেখে নেওয়া উচিত যে তার ডিসপলাপসটা কতটুকু বের হয়ে আছে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে ডিসপলাপস এটা গ্রেড ওয়ান গ্রেড টু গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর তো আসলে এইভাবে আমরা ডিপেন্ড করি যে যদি তার বালজিং থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু রেস্টের কোনো প্রয়োজন নাই যখনই ডিসটা প্রলাপস হয়ে যাচ্ছে তারপরে জেল বের হয়ে যাচ্ছে ওখানে ফেটে গিয়েছে সো সেই ক্ষেত্রে বেড রেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি ইনিশিয়াল স্টেজ হয় জাস্ট সেভেন ডেজ যে আজকে আপনার জয়েন্টটা ফেটে গিয়েছে আজকে যদি সাত দিন যদি আপনি স্টেন সাত দিনের মধ্যে ভালো তো কখনো অবশ্যই থেরাপি প্রয়োজন হবে সেটিও জানবো তবে তার আগে আরেকজন দর্শক আমাদের ফোন দিয়েছেন দর্শক এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন দর্শক আমাদের সাথে কে রয়েছেন এই মুহূর্তে আমি মোহাম্মদ ইয়াসিন আপনার বাগেরহাট থেকে বলছিলাম স্যার ওই আমার বাম হাতে হাতের জি আঘাত লেগেছিল আঘাত পেলেন আপনি অনেকদিন ব্যথার জন্য মুভমেন্ট কম করছেন 
যখন আপনি রেস্টে চলে যাচ্ছেন মুভমেন্ট কম করছেন তখন ভিতরে কিন্তু একটা ইন্টারনাল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন ফ্লুইড সিকেশন কমে যাচ্ছে এটাকে আমরা আর্থাইটিস বলি কার্টিলেজগুলো আস্তে আস্তে ফ্রাজাইল হয়ে যাচ্ছে বা ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে তখন তার নর্মাল স্ট্রাকচারে কিন্তু অ্যাবডমিটি দেখা দিচ্ছে এবং কী হচ্ছে তার ফ্লেক্সিবিলিটি কমে যাচ্ছে মাসেল পাওয়ার কমে সেই ক্ষেত্রে কী হচ্ছে সে ব্যথায় সাফার করছে এবং যত পেনকিলারই খাক ব্যথা যাবে না যতক্ষণ না ফুল মুভমেন্টে চলে আসছে সো এখানে ফিজিওথেরাপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওষুধ ব্যথা ওষুধ ওটা একদিন দুদিন খেতে পারে ফিজিওথেরাপিতে তার ফাংশনাল অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আসতে হবে মাসেলকে পাওয়ারফুল করতে হবে তাহলে সে ভালো হয়ে যাবে একটা ফিজিওথেরাপি দিলে ইনশাল্লাহ ভালো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো যে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট স্বর্ণ পড়ে একটু ফিজিওথেরাপি দিন ইনশাল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে আরেকজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সাথে দর্শক এই মুহূর্তে কে আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন আসসালাম আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সাভার থেকে বলছিলাম মহিউদ্দিন জি দর্শক আপনি প্রশ্ন করবেন হ্যাঁ আমার দুইটা হাতেই জি ইয়া থেকে কবজি থেকে মানে একবারে কাঁধে থেকে হাতের কবজি পর্যন্ত শুয়ে থাকলে ডাইন দিকে কিছু কোন শুয়ে থাকলে ব্যথা বাম দিকে দিলে বাম দিকে ব্যথা করে মানে খালি চা পায় কামড়া মনে হয় যে টিপ দিলে হতো আরাম লাগে এখন এই পরিস্থিতি কোন ক্যালসিয়াম বা কোন কিছু এমনি খাবো কি না ঘরে ব্যথা আছে क्यासियम प्रयोजन তো দর্শক আমি আপনাকে সাজেস্ট করব যে আপনি একজন ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেন প্রয়োজন সিআরপি আছে সিআরপি থেকে ফিজিওথেরাপি করেন এবং অবশ্যই ঘরে একটা এমআরআই করে দেখে নেবেন ফিজিওথেরাপি দিলে ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবেন ধন্যবাদ আপনাকে জি আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে ফোন কল যুক্ত আছেন দর্শক আমাদের সাথে কে রয়েছেন নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন নুরুল হক জি দর্শক আপনার প্রশ্নটি করবেন আমার প্রশ্ন হলো আমার হাঁটু একাই ফুলে গেছে ফুলে যায় ব্যথা করে এবং পানি আইসা যায় আচ্ছা बेटा फिजिओथेरपिखान আপনার ফিজিওথেরাপি করতে হবে তবে কোমরের সমস্যা আছে আপনার মূল সমস্যা কোমরে সেখান থেকে শিফট করছে পায়ে সেটার কারণে হাঁটু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোমরকে এমআরআই করে দেখে কোমরের ট্রিটমেন্টের সাথে সাথে হাঁটুর ট্রিটমেন্ট করলে ইনশাআল্লাহ ভালো রেজাল্ট পাবেন ধন্যবাদ আপনাকে এই আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে দর্শক এই মুহূর্তে কি আছেন আমাদের সাথে নাম বলে আপনার প্রশ্নটি করবেন জি আমি মহসিন বলছি গাজীপুর থেকে জি আমার কোমরের হিপ জয়েন্ট সমস্যা এবিএন এভাস্কুলার নেক্রোসিস জি লেফট সাইড खेलर समस्या 
ঠিক আছে আমরা উত্তরটা দিচ্ছি আমাদের দেখেন দারুণ একটা প্রসেস হ্যাঁ ওনার দেখেন ওনার এভিএন একটা বেশি ড্যামেজ করেছে স্টেজ 2 একটা জাস্ট আর্লি স্টেজে এখন এটা অপারেশন করার প্রয়োজন হবে না এটা অপারেশন ছাড়া এখানে স্টপ করে রাখতে হবে এটাকে রিকভারি করা যাবে না বাট এটা আর খারাপ যেন না হয় সেটা করা সম্ভব সেটা করতে গেলে ওনা কি করতে ওনার মূল প্রবলেমটা কিন্তু আইডেন্টিফাই করতে হবে আগে এভিএন কিন্তু সেকেন্ডারি হচ্ছে বাট এর আগের স্টেজটা কি তার আমার সন্দেহ যেটা কোমরের কারণে তার পায়ের শক্তি কমে যায় যেটার কারণে আঘাত পেয়ে পেয়ে আমাদের জয়েন্টের যে আমাদের যে বাটি থাকে কার্টিলেজ থাকে সেটা ভেঙে গিয়ে সেখানে ইন্টারনাল প্রবলেম হওয়ার কারণে এভিএনটা গ্রো করছে এবং একটা ছেড়ে আরেকটা চলে যাচ্ছে মানে লেফটটাতে যখন ব্যথা বেড়ে গিয়েছে তখন সে রাইটটার উপরে লোড বাড়ায় দিয়েছে রাইটের উপর যখন লোড বাড়ায় দিলে রাইটটা ইনজুরি হওয়া শুরু হলো এইভাবে হচ্ছে হয়তো বা সে কখন স্টেরয়েড খেয়েছে বা খায় নাই যাই হোক তো ওনার ভিটামিন ডি লেভেলটাও কমে যেতে পারে তো এইগুলো আইডেন্টিফাই করে দেন আমাদের ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে মাসলকে বিল্ড আপ করতে হবে কোমরের রিপেয়ার করতে হবে কোমরে তার ডিসপলাপস আছে ওটাকে রিপেয়ার করতে তাহলে আমাদের কাজ হলো ফার্স্টলি হচ্ছে আগে আইডেন্টিফাই করে ভিটামিন ডি লেভেলটা কী কন্ডিশন আছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে মেরুদণ্ডটাকে কোমরে এমআরআই করে দেখে কোমরটাকে রিপেয়ার করতে হবে দেন মাসেল পাওয়ার বাড়াতে হবে বডি ফিটনেস ভালো রাখতে হবে নিচে উঠবস প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ ওখানে নর্মাল সার্কুলেশন ঠিক রাখতে হবে উনি যদি রেস্টে চলে যায় অনেকে আছে এই রুগীরা কী করে চেয়ারে বসে নিচে বসে না তখন আরও খারাপ হচ্ছে কারণ সে তার নর্মাল ফাংশন পাচ্ছে না আস্তে আস্তে ভিতরে কী হচ্ছে অ্যাডিশান হয়ে যাচ্ছে মানে আবার ফ্রোজেন হয়ে যাচ্ছে হি ফ্রোজেন হয়ে ড্যামেজ করে দিচ্ছে সার্কুলেশনটা আরও ক্ষতি করে দিচ্ছে সো দর্শক অবশ্যই আপনার ট্রিটমেন্ট হবে তো অবশ্যই এটা চেক আপের ব্যাপার আছে এবং এটা ফিজিওথেরাপি এটার জন্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে আপনি এটাকে কন্ট্রোল করে রাখতে পারবেন যেন আর ফার্দার সে খারাপের দিকে অ্যাডভান্স না হয় সেই দিকে আপনাকে মনোযোগ হতে হবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন ধারণ করতে হবে আসলে আমরা জানি যে বর্তমানে কিন্তু ফিজিওথেরাপিস্ট যারা রয়েছেন তাদের কদর আগের তুলনায় বাড়ছে এবং মানুষ ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে আসলে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপিতে আসলে কারা ভর্তি হতে পারবে এবং কোন সময় আসলে সেই ভর্তি সময় ধন্যবাদ খুব সুন্দর আসলে ফিজিওথেরাপি প্রফেশনালসদের এখন পৃথিবীতে ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে কারণ প্রচুর দরকার সেই তুলনায় আসলে আমাদের বাংলাদেশে খুবই কম সো আমরা চাচ্ছি এটা আরও বেশি বেশি করে ডেভেলপ করার জন্য তো সেই মানে সেই কারণেই আসলে ঢাকা কলেজ অফ ফিজিওথেরাপির প্রতিষ্ঠিতা প্রতিষ্ঠা করেছি আর কি আমরা এসপি হসপিটালের পক্ষ থেকে তো যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে ফাইভ ইয়ার্স গ্রাজুয়েশন কোর্স চার বছর একাডেমিক এবং এক বছর ইন্টারনি সহ পাঁচ বছর গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে ব্যাচেলার ফিজিওথেরাপি হিসেবে নিজেকে ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট হিসেবে প্রচার মানে প্র্যাকটিস করতে পারবে দেশে বিদেশে তো যারা ইন্টারমিডিয়েট এবার পাস করেছে তাদের জন্য আমাদের সার্কুলার আসছে যেটা আমরা এবার ভর্তি করব আমাদের থার্ড ব্যাচ চলছে ফোর্থ ব্যাচ আসছে এখন তো যারা এবার ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে এবং গতবার যারা পাস করেছিল দুই বছরের জন্য আসলে এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি যে রুলস আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির সমস্ত নিয়মকানুন মেনে এখানে পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা ভর্তি করি এবং এটা হয়তো এই যে নয় তারিখে আছে বিবিএস পরীক্ষা এরপরে হয়তো আমরা দুই তিন মাসের মধ্যে নিটরে পরীক্ষা হবে তারপরে আমরা পরীক্ষা সার্কুলার দিব সার্কুলারের মাধ্যমে এখানে পরীক্ষা অ্যাডমিশন টেস্ট चाकरी বিভিন্ন হসপিটালে কাজ আছে প্লাস এখানে চার বছর গ্রাজুয়েশন করার সাথে সাথে বিসিএস ক্যাডারে যেতে চায় বিসিএস দিতে পারবে তারা পাশাপাশি বিদেশে যদি যেতে চায় এখন ফিজিওথেরাপিস্টদের জন্য কিন্তু ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে খুবই মানে ওখানে হায়ার এডুকেশনের জন্য খুবই স্কোপ দিয়েছে তারা এবং ওখানে কিন্তু ফুল ফ্যামিলিকে তার সিটিজেন দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এবং বিদেশে আমাদের যারা পাস করেছে অলরেডি আমাদের দেশে যারা পাস করেছিল ফিফটি পারসেন্ট অলরেডি বিদেশে তারা চলে গিয়েছে ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়াতে সেটেল হয়ে গিয়েছে কারণ ওখানে আসলে এটা ভালো আমাদের দেশ থেকে অনেক আরামে আছে বাট আমি মনে করি আমাদের দেশের জন্য আমি যে কারণে সেটেল হয়ে নাই বাইরে যে আসলে আমাদের দেশে অনেক কিছু করার আছে কারণ এই দেশে প্রচুর রোগী আছে এই যে কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা হাঁটু ব্যথা আসলে ফিজিওথেরাপির চিকিৎসাটা এমনই একটা ট্রিটমেন্ট যে মেডিকেল সায়েন্সের প্রত্যেকটা রন্ধ্রে রন্ধে ফিজিওথেরাপির দরকার যেমন কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন কার্ডিয়াক অপারেশনের পরে আগে এবং পরে ফিজিওথেরাপি লাগবে অর্থোপেডিক্স রিহ্যাবিলিটেশন নিউরো রিহ্যাবিলিটেশন জিরিয়াট্রিক সব জায়গা পেডিয়াট্রিক্স সব জায়গায় আপনাকে আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ प्रिय दर्शक एत खन देखें एसपी हासपत निवेदित स्वास्थ्य सुरक्षार प्रतिदिन कथा बोल खूब गुरुतपूर्ण एक विषय कोमर व्यथा करणियों कोमर व्यथा हम से क्षेत्र में द्रुत क्योंकि चिकित्सक परामर्श नीते आज एखे शेष कर आगामी आबो देखा से पर्यत आपनारा सबाई भलो थकून सुस्थ एन